மதம் என்ற தலைப்பை கண்டதும் இது ஒரு மதம் சம்பந்தப்பட்ட பதிவு என்று எண்ண வேண்டாம் குறிப்பாக இந்து மதம் சம்பந்தப்பட்ட பதிவு என்று எண்ண வேண்டாம் இப்போது பதிவுக்குள் செல்வோம் ஓம் இதை ஒரு வார்த்தை என்று சொல்வதை விட ஒரு ஓசை என்று சொல்வதே மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த ஓசை மதங்களை தாண்டி எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏன் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொதுவானது என்று சொல்லலாம் எப்படி இந்த ஓசையை முதலில் ஆராய்வோம் இந்த ஓசையில் ஆ உ மா என்ற மூன்று ஒலிகள் அடங்கியுள்ளன ஆங்கிலத்தில் இதை ஏ யு எம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் இந்த ஆ உ மா என்பது நம் அடிவயிற்றில் எழும் ஒரு ஓசை தொண்டை வழியாக பயணித்து நம் உதடுகளை வந்து அடையும் போது ஆ உ மா என்று ஒலிக்கிறது இதை ஒரு மந்திரமாக நினைக்காமல் ஒரு ஓசையாக நினைத்து நாமே இதை உச்சரித்து பார்த்தால் இந்த ஆ உ மா என்ற ஒலிகள் நமக்கு புரியும் இப்போது இந்த ஓசையின் எழுத்து வடிவங்களை பார்ப்போம் முதலில் இந்திய மொழிகளில் ஓம் என்றதுமே முதலில் நம் மனதில் தோன்றுவது இந்த சமஸ்கிருத எழுத்து வடிவம்தான் இந்த எழுத்து வடிவத்தின் பெயர் தேவநாகரி ஹிந்தி மராத்தி குஜராத்தி நேபாளி எல்லா மொழிகளிலும் இதே எழுத்து வடிவம்தான் இது ஒரியா அஸ்ஸாமி பெங்காலியின் எழுத்து வடிவம் இது பாலி மொழி இது கிராந்தா இது தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் இது மலையாளம் இவை எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே சாயலில் உள்ளன இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக செல்வோம் இயேசு கிறிஸ்து பேசிய மொழி இதுவாக இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்களால் சொல்லப்படும் அறமேய மொழியில் கடவுளை குறிக்கும் வார்த்தையின் வரி வடிவம் என்னவென்று தெரியுமா இப்போது இஸ்லாமியர்களின் அரேபிய மொழியில் கடவுளை குறிக்கும் சொல்லின் வரி வடிவம் இது இவற்றில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இந்த எல்லா வரி வடிவங்களும் தேவநாகரி எழுத்துடன் ஒத்துப்போகின்றன இன்னும் ஒரு கூடுதல் தகவல் என்னவென்றால் இந்த தேவநாகரி எழுத்தும் கூட தமிழ் எழுத்துக்களின் உருமாறிய வடிவம் என்றும் ஒரு ஆராய்ச்சி உண்டு இந்த பதிவின் தொடக்கத்தில் இது ஒரு மதம் சம்பந்தப்பட்ட பதிவு அல்ல என்பதை பார்த்தோம் அதை உறுதிப்படுத்தும் காரணங்களில் இன்னொன்று மதம் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் பறவைகள் மிருகங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஓசை அவற்றின் அடிவயிற்றிலிருந்து கிளம்பி தொண்டை வழியாக பயணித்து உதட்டில் முடிகிறது ஆனால் அவற்றின் தொண்டை அமைப்பையும் வாய் அமைப்பையும் பொறுத்து நமக்கு வெவ்வேறு விதமாக கேட்கிறது ஆக இந்த அனைத்து ஜீவராசிகளும் எழுப்பு நினைக்கும் ஒரு ஓசை ஆ உ மா என்ற இந்த ஒலிகள் தான் இதுதான் இந்த ஓம் என்ற ஓசையின் எளிமையான யதார்த்தமான விளக்கம் இந்த விதத்தில் அணுகும் போது எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் ஓம் என்ற ஒலி உறைந்திருக்கின்றது இந்த ஓம் என்ற ஓசைக்குள்ளிருந்துதான் உயிர்கள் ஜனித்தன என்று சொல்வதில் மாற்று கருத்து எதுவும் எனக்கு தோன்றவில்லை உதாரணமாக இவை எல்லாம் வெவ்வேறு பாத்திரங்கள் ஆனால் எல்லா பாத்திரங்களும் செய்யப்பட்டது மண்ணால் தான் எல்லா பாத்திரங்களுக்குள்ளும் மண் இருப்பதால் எல்லா பாத்திரங்களும் மண்ணிலிருந்து தான் வந்தன என்று சொல்வது போல் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் ஓம் இருப்பதால் ஓமிலிருந்து தான் எல்லா உயிர்களும் ஜனித்தன என்று சொல்வதில் மாற்று கருத்து எதுவும் எனக்கு தோன்றவில்லை இதை கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் உடனே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் சூரியன் வெடித்து பெருவெடிப்பிலிருந்து தோன்றிய அண்டத்திலிருந்து தான் எல்லா உயிர்களும் ஜனித்தன என்று நம்பும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் இதை ஏற்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஆதாரம் தேவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான ஒரு கருத்தியலும் இருக்கின்றது இந்த ஓம் என்ற ஓசையை நாசாவின் ஆராய்ச்சிப்படி சூரியனின் ஒலி என்று சொல்கிறார்கள் The sound of the sun recorded by NASA is precisely as the ancient Hindus had described it in the Vedas thousands of years ago. It is a mantra 
that can be intoned with human speech as OM. In the 6th century BC, Pythagoras also heard the sound of the sun and described it as a deep resonant hum with higher frequencies blended into it. How did the ancient Hindus know this mantra if it could not be heard by the human ear? Could they have actually peered into the universal consciousness and perceived it? As human language and the language of nature cannot travel faster இப்படி பார்க்கும்போது நம் முன்னோர்கள் சூரியனை வணங்கியதில் எவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞான புரிதல் இருந்திருக்க வேண்டும் அது மட்டுமின்றி ஓம் என்ற ஓசையை இறைவனின் ஒளி வடிவம் என்று புரிந்து கொள்வதற்கு எவ்வளவு பெரிய புவியியல் மற்றும் அறிவியல் ஞானம் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த பதிவை பற்றி உங்களுடைய கருத்து மற்றும் மாற்று கருத்து எதுவாக இருந்தாலும் பதிவிடவும் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம்